আসসালামু আলাইকুম ব্ল্যাক টিম ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন আজ বিকেল 5টা 15 মিনিট শ্যামলি থেকে আমি আর আমার এক বান্ধবী লাভবাইক বাসে উঠলাম সাইদাবাদ যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় দু চার দিন পর পরে এই রুটে যাতায়াত হয় আমার বাসে কম পক্ষে বিশ পঁচিশ জন লোক ছিল ওটার পর পরই কন্ডাক্টর আসে বাড়া নেয়ার জন্য বললাম ভাইয়া একটু পরে দেই সায়দাবাদ যাব আমরা সিট না থাকায় পিছনে গিয়ে বসতে হয় আমাদের আমরা দুইজন কিছুক্ষণ গল্প করে পরে জ্যাম বোরিং লাগায় হেডফোন গান শুনতে থাকি তখন সবে আমরা সংসদ ভবন পার হলাম প্রাম গেট পার হবার পর কন্ডাক্টর আবার আমাদের কাছে বাড়া নেওয়ার জন্য আসে বাড়া নিতে নিতে কন্ডাক্টর হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল আফারা সায়দাবাদ কই যাইবেন প্রথমে বলতে গিয়েও পরে বললাম না আপনার জানা লাগবে না মামা আপনি সায়দাবাদের বাড়া রাখেন দুইজনের আমরা আবার হেডফোন লাগে গান শুনতে থাকি বাংলা মোটর পার হয়ে মালিবা ক্রস করে খিলগাঁও পুলিশ পারে পার হতে হতে দেখলাম আস্তে আস্তে পুরো বাস খালি হয়ে যাচ্ছে মানুষজন নেমে যাচ্ছে আমরাও ব্যাপারটা নর্মালি নেই খিলগাঁও ফ্লাইওভার যখন বাস উঠে মাত্র আমরা সহ চারজন লোক ছিল বাসে বাসে আর থামলো না বাসা বতেও বাসটা আর থামলো না মানুষ না থাকা সত্ত্বেও বাসে লোক উঠায়নি কন্ডাক্টর বৌদ্ধ মন্দির পার হবার পর আমরা যখন ফোন ব্যাগে ঢুকাচ্ছিলাম নামার জন্য রেডি হব হঠাৎ পিছন থেকে আমাদের দুইজনকে দুইটা লোক হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বাসটা হঠাৎ জোরে টানা শুরু করল আমি চোখে অন্ধকার দেখছিলাম পরে আরেকটা লোক আমার পা বাঁধা শুরু করল বুঝতে পেরে শরীরে শক্তি দিয়ে তাকে লাথি মারি আমার মুখে রুমাল চেপে ধরায় চিৎকারও দিতে পারছিলাম না বয়ে আতঙ্কে শরীরের প্রতিটা নাপ আমার জমে গিয়েছিল যা বাসায় প্রকাশ করার মতো না দস্তা দস্তির এক পর্যায়ে বুঝতে পারলাম আমি একদম গেটের সামনে এসে পড়ছি এবং ধাক্কা খেয়ে দেখলাম আমার বান্ধবী আমার ঠিক পাশে হাত দিয়ে যত জোরে পারে নিজে শক্তি দিয়ে লোকটার বুকে আঘাত করে সাথে সাথে উনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি আরেকটা লাথি মারি ফ্যাট বরাবর কিছু না ভেবেই আমার পায়ের জুতা খুলে আমার বান্ধবীকে যে লোকটা ধরে রেখেছে তার মাথায় মারে ওই লোকটা ড্রাইভারের পাশে পড়ে যায় তৎক্ষণায় আমরা গেট খুলে বাস থেকে লাভ দিয়ে ছিটকে পড়ি কোনো মতে রাস্তা পার হয়ে দেখি বাসটা সোজা চলে গেছে একজন ট্রাফিক পুলিশকে বললাম উনি দেখি বলে বাইক নিয়ে সোজা চলে গেল আর দেখতে পেলাম না ওনাকে বুক ফেটে রাগে দুঃখে বয়ে শুধু চোখ দিয়ে পানি জুটছে আমাদের রিক্সা নিয়ে বাসে এসে পড়ি এখনো রাগ ভয়ে কাঁপছি কাকে কি বলবো বলে উঠতে পারতেছি না আর বলে বা কি লাভ কে পাবে তাদের কার কাছে চাইব বিচার লিখেছেন ফারহানা তাসলিম আঠারো চার